മാസ്റ്റർ ഫോറിന്റെ പുതിയ ഒരു എപ്പിസോഡിലത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എൻ സി ആർ ടി എക്സസൈസ് സിക്സ് പോയിന്റ് വൺ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ആൻഡ് കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്ലസ് വണ്ണിന്റെ എൻ സി ആർ ടി കേട്ടോ പ്ലസ് വൺ ടെക്സ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ ആറാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ആൻഡ് കോമ്പിനേഷൻ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക എളുപ്പമാണ് കേട്ടോ വളരെ എളുപ്പമാണ് അപ്പം സ്കൂളിൽ കേൾക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലായെന്ന് അറത്തില്ല ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഒരു എക്സസൈസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുട്ടി വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ പെട്ടെന്ന് പോകും ഓക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കേ അപ്പൊ അതിന്റെ ഐഡിയ ബേസ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാവത്തില്ല കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കേ ഞാൻ കൂടുതൽ സ്റ്റെപ്സ് ഒന്നും എഴുതത്തില്ല കാരണം പെട്ടെന്ന് ആൻസറിലോട്ട് പോകാം കാരണം നമുക്ക് അങ്ങനെ സ്റ്റെപ്സ് ഒന്നും എഴുതി മതിച്ചു നീട്ടേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല ഈ ചാപ്റ്ററിൽ കേട്ടോ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കേ ഹൗ മെനി ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ കേട്ടോ ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ഒരു മൂന്ന് ഡിജിറ്റ് നമുക്ക് വേണം ഇതാണ് ത്രീ ഡിജിറ്റ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തെട്ട് ഇതൊക്കെ ഒരു നമ്പർ ആണ് കേട്ടോ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് നൂറ് ഇതൊക്കെ ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഇങ്ങനെ ഒരു നമ്പർ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കണം ഇങ്ങനെ എത്ര നമ്പേഴ്സ് ഇതിപ്പോ എത്ര നമ്പർ ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്നാല് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ എണ്ണമാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ഹൗ മെനി എത്ര ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഫോംഡ് ഫ്രം ദ ഡിജിറ്റ്സ് എത്ര ഡിജിറ്റ്സ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഡിജിറ്റ്സ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അസ്യൂമിംഗ് ഡെറ്റ് ദ റെപ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് ദ ഡിജിറ്റ്സ് ഇസ് നോട്ട് അലൗഡ് ഈ സ്ഥലവുഡ് എടുത്ത ഡിജിറ്റ് വീണ്ടും വീണ്ടും എടുക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ആണ് ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ഇത് ഇത് ഹൺഡ്രഡ്സ് പ്ലേസ് ഇത് ടെൻസ് പ്ലേസ് ഇത് വൺസ് പ്ലേസ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എച്ച് ടി ഒന്ന് എഴുതാം നമുക്ക് പറയാമല്ലോ ഹൺഡ്രഡ്സ് പ്ലേസ് ഇത് ടെൻസ് പ്ലേസ് ഇത് വൺസ് പ്ലേസ് അല്ലെങ്കിൽ യൂണിറ്റ്സ് പ്ലേസ് എന്നൊക്കെ പറയാം ഓക്കെ നോക്കാം ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ആകെ അഞ്ച് നമ്പേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് തന്ന് രണ്ട് തന്നു മൂന്ന് തന്നു നാല് തന്നു അഞ്ച് തന്നു അഞ്ച് നമ്പേഴ്സ് ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ പ്രത്യേകത നമ്പേഴ്സിന് ഇമ്പോർട്ടൻസേ കൊടുക്കരുത് എത്ര എണ്ണത്തിലാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എത്ര നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അഞ്ച് നമ്പേഴ്സ് കയ്യിലുണ്ട് എത്ര അഞ്ച് നമ്പേഴ്സ് കയ്യിലുണ്ട് റെപ്പറ്റീഷൻ ഓഫ് ദ ഡിജിറ്റ് സീസ് അലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് എടുത്ത നമ്പർ വീണ്ടും വീണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം അതായത് ഈ ഫസ്റ്റ് പ്ലേസിൽ അഞ്ച് വരും ഈ അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അഞ്ച് അല്ല അഞ്ചെണ്ണം അഞ്ച് നമ്പേഴ്സ് വരാം അത് ഫസ്റ്റ് സ്ഥലത്ത് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലേസിൽ ഒന്ന് വരാം രണ്ട് വരാം മൂന്ന് വരാം നാല് വരാം അഞ്ച് വരാം അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ അഞ്ച് എഴുതിയത് ഇനി അടുത്ത ടെൻസ് പ്ലേസിൽ റെപ്പറ്റീഷൻ ഓഫ് ദ ഡിജിറ്റ്സ് അലൗഡ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എടുത്ത നമ്പേഴ്സ് വീണ്ടും വീണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കാം ഒരു കുഴപ്പമില്ല അടുത്ത ടെൻസ് പ്ലേസിൽ ഏതൊക്കെ വരാം ഒന്ന് വരാം രണ്ട് വരാം മൂന്ന് വരാം നാല് വരാം അഞ്ച് വരാം വീണ്ടും അഞ്ച് വൺസ് പ്ലേസിൽ ഏതൊക്കെ വരാം ഒന്ന് വരാം രണ്ട് വരാം മൂന്ന് വരാം നാല് വരാം അഞ്ച് വരാം മനസ്സിലായോ എണ്ണത്തിലാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഫസ്റ്റ് പ്ലേസിൽ ഈ അഞ്ച് നമ്പേഴ്സ് വരാം സെക്കൻഡ് പ്ലേസിൽ അഞ്ച് നമ്പേഴ്സ് വരാം തേർഡ് പ്ലേസിൽ അഞ്ച് നമ്പേഴ്സ് വരാം ആൻസർ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മൂന്ന് നമ്പേഴ്സും കൂടെ ഇൻഡ്യൂ ചെയ്താൽ എത്ര കിട്ടും അതാണ് ആൻസർ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് അതായത് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് വെയ്സ് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് സെറ്റ് ഉള്ള നമ്പേഴ്സ് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അതായത് ഇതേപോലത്തെ നമ്പേഴ്സ് അല്ലേ ഇതേപോലത്തെ എത്ര നമ്പേഴ്സ് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും മനസ്സിലായോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി റെപ്പറ്റീഷൻ ഓഫ് ദ ഡിജിറ്റ്സ് ഈസ് നോട്ട് അലൗഡ് എടുത്ത നമ്പേഴ്സ് വീണ്ടും വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാൻ പാടില്ല എടുത്ത നമ്പേഴ്സ് എടുക്കാൻ പാടില്ല നോക്കിയോ ഹൺഡ്രഡ്സ് ടെൻസ് വൺസ് എടുത്ത നമ്പർ എടുക്കാൻ പാടില്ല ആദ്യത്തെ പ്ലേസിൽ മൊത്തത്തിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എത്ര നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടോ അഞ്ച് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ അഞ്ച് നമ്പറും കൊടുക്കാം വൺ വരാം ടു വരാം ത്രീ വരാം ഫോർ വരാം ഫൈവ് വരാം മനസ്സിലായോ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു നമ്പർ വന്നു ഏതോ ഒരു നമ്പർ വന്നു അഞ്ചെണ്ണവും വരാം പക്ഷെ ഒരെണ്ണം അവിടെ വന്നു ഇനി ടെൻസ് പ്ലേസ് ഇനി നിങ്ങളുടെ എത്ര അഞ്ച് നമ്പേഴ്സിൽ ഒരെണ്ണം പോയി ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല പക്
മൺസ് പ്ലേസ് അല്ലെങ്കിൽ യൂണിറ്റ്സ് പ്ലേസ് എന്ന് പറയാം മൊത്തത്തിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏതൊക്കെ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒന്നുണ്ട് രണ്ടുണ്ട് മൂന്നുണ്ട് നാലുണ്ട് അഞ്ചുണ്ട് ആറുണ്ട് ഇത്രയും നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കെ നമുക്ക് ആദ്യം ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം മൊത്തത്തിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എത്ര നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടടാ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ആറ് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അവസാനത്തെ പ്ലേസിൽ എത്ര നമ്പേഴ്സ് നമ്മളുടെ അടുത്ത് എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈവൻ നമ്പറാണ് ഈവൻ നമ്പർ ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ഈവൻ രണ്ടുണ്ട് നാലുണ്ട് ആറുണ്ട് അതായത് ഇവിടെ എത്രയേ വരത്തുള്ളൂ മൂന്നെണ്ണം ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്പേഴ്സ് നല്ല ഇമ്പോർട്ടൻസ് എണ്ണത്തിനാണ് മൊത്തത്തിൽ ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ എത്ര എണ്ണേ ഉള്ളൂ മൂന്നെണ്ണേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഈ വൺസ് പ്ലേസിൽ ആരൊക്കെ വരാം ഒന്നുകിൽ ടു വരാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഫോർ വരാം ഇല്ലെങ്കിൽ സിക്സ് വരാം വേറെ ആരും വരാൻ പാടില്ല മനസ്സിലായോ ഒന്നുകിൽ ടു വരാം അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ വരാം അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ് വരാം അല്ലാതെ ആരും വരാൻ പാടില്ല ക്ലിയർ അല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ത്രീ എന്ന് വന്നത് ഇനി ടെൻസ് പ്ലേസും ഹൺഡ്രഡ് പ്ലേസും ഫില്ല് ചെയ്യണം നോക്കിയോ ഡിജിറ്റ്സ് ക്യാൻ ബി റിപ്പീറ്റഡ് എടുത്ത നമ്പർ നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും എടുക്കാം മൊത്തത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ആറ് നമ്പറിൽ അതായത് ഈ പ്ലേസിൽ എത്ര എണ്ണം വരാടാ ഈ പ്ലേസിൽ ആറെണ്ണവും വന്നോട്ടെ അവിടെ ഓട് ഈവനൊക്കെ ഉണ്ടോ ഇവിടെ ഓട് ഈവനൊക്കെ ഉണ്ടോ ഇവിടെ ഓട് ഈവനൊക്കെ ഉണ്ടോ ഇല്ല അവിടെ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എടുത്ത നമ്പർ വീണ്ടും വീണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് എടുത്തോണ്ടിരിക്കാം അടുത്ത ഹൺഡ്രഡ് പ്ലേസിലോ അവിടെ എത്ര എണ്ണം വരാം ആറെണ്ണം വരാം നിങ്ങളുടെ മൊത്തത്തിൽ എത്ര നമ്പേഴ്സ് ആണോ ആറെണ്ണേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ വൺ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലേസിൽ ആറെണ്ണം വരാം ടെൻസ് പ്ലേസിൽ ആറെണ്ണം വരാം വൺ പ്ലേസിലും എത്ര എണ്ണം വരാം ആറെണ്ണം വന്നോ മൂന്നെണ്ണം വരത്തുള്ളൂ കാരണം അവിടെ ഈവൻ നമ്പർ എന്ന് എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈവൻ ആയിട്ടുള്ള എത്ര ഉണ്ട് ടു ഉണ്ട് ഫോർ ഉണ്ട് സിക്സ് ഉണ്ട് മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് അവിടെ എല്ലാം വരത്തില്ല എല്ലാം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചില പോഡ് നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ ആയിപ്പോകും അതുകൊണ്ട് ആകെ അവിടെ മൂന്ന് നമ്പേഴ്സ് വരാൻ പാടുള്ളൂ മൂന്നെണ്ണം ഏത് ടൂവും ഫോറും സിക്സും ആ മൂന്നെണ്ണമേ അവിടെ വരാൻ പാടുള്ളൂ പക്ഷെ ടെൻസ് പ്ലേസിൽ അങ്ങനെയല്ല കാരണം റിപ്പീറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റിപ്പീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എടുത്ത നമ്പർ നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും എടുക്കാം മൊത്തത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ആറെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ആറും നമ്പർ വരാം വൺ വരാം ടു വരാം ത്രീ വരാം ഫോർ വരാം ഫൈവ് വരാം സിക്സ് വരാം ആറും തരാം ഇവിടെ എന്ത് വരാം ആറും തരാം കാരണം റിപ്പീറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നെ നമുക്ക് നോട്ട് റിപ്പീറ്റഡും കൂടെ ചെയ്തോളോ ഡിജിറ്റ്സ് നോട്ട് റിപ്പീറ്റഡ് എന്ത് നമ്പരും ആയിരിക്കണം ഈവൻ നമ്പരും ആയിരിക്കണം ഓക്കെ ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ നോട്ട് റിപ്പീറ്റഡ് നോട്ട് റിപ്പീറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈവൻ നമ്പരും ആയിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ ഉള്ള നമ്പേഴ്സ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് മൊത്തത്തിൽ ആറ് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇതിൽ ഈവൻ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവസാനം ഏത് വരാം ടു വരാം ഫോർ വരാം സിക്സ് വരാം മൂന്നെണ്ണേ വരാൻ പാടുള്ളൂ അടുത്ത ശ്രദ്ധിച്ചോ നോട്ട് റിപ്പീറ്റഡ് ആണ് എടുത്ത നമ്പർ എടുക്കാൻ പാടില്ല മൊത്തത്തിൽ നിങ്ങളിൽ ആറ് ആറ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത് ആറെണ്ണേ ഉള്ളൂ അതിൽ ഒരെണ്ണം ഇവിടെ എടുത്തു ഏതോ ഒരെണ്ണം അവിടെ എടുത്തു ഒരേ സമയത്ത് ടൂവും ഫോറും സിക്സും അവിടെ എഴുതത്തില്ലല്ലോ ഒരു നമ്പറിൽ എഴുതത്തുള്ളൂ ഒന്നുകിൽ ടു എഴുതും അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ എഴുതും സിക്സ് എഴുതും അതായത് ഒരു നമ്പർ എടുത്തു മൊത്തത്തിൽ ആറ് നമ്പർ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഒരെണ്ണം എടുത്തു ബാക്കി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എത്രയേ ഉള്ളൂ അഞ്ചെണ്ണം ഇപ്പം രണ്ട് നമ്പർ എടുത്തു രണ്ടെണ്ണം എടുത്തു ഇനി എത്ര എണ്ണം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നാലെണ്ണം ഇത്രയോ ഇതാണ് നോട്ട് റിപ്പീറ്റ് എടുത്ത നമ്പർ എടുക്കാൻ പാടില്ല എടുത്ത നമ്പർ എടുക്കാൻ പാടില്ല അത്രേ ഉള്ളൂ ഇത് മൂന്നും കൂടെ ഇൻഡ്യു ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ ആൻസർ ആയി അതേപോലെ ഇവിടെ അത് തന്നെയാണ് ഇൻഡ്യു ചെയ്താൽ ആൻസർ ആയി അതായത് സിക്സ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ് ഇൻറ്റു സിക്സ് തേർട്ടി സിക്സ് തേർട്ടി സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ നൂറ്റി എട്ട് വെയ്സ് ഉണ്ട് ഇത് ചെയ്യുന്നില്ല ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു തന്നെ ഉള്ളൂ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ എളുപ്പമാണ് കേട്ടോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നോട്ട് റിപ്പീറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എടുത്ത നമ്പർ എടുക്കാൻ പാടില്ല റിപ്പീറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എടുത്ത നമ്പർ എടുത്തോണ്ടിരിക്കാം പക്ഷെ അവസാനത്തെ പ്ലേസ് ഓടാണോ ഇവനാണോ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാം അടുത്ത ഹൗ മെനി ഫോർ ലെറ്റർ കോഡ് നാല് ലെറ്റർ കോഡ് ഓക്കെ നാല് ലെറ്റർ കോഡ് യൂസിങ് ദ ഫസ്റ്റ് ടെൻ ലെറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫ് നോ ലെറ്റർ ക്യാൻ ബി റിപ്പീറ്റഡ് മൊത്തത്തിൽ പത്ത് ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പത്ത്
ഹൗ മെനി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഹൗ മെനി ഫൈവ് ഡിജിറ്റ് ടെലഫോൺ നമ്പർ ക്യാൻ ബി കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് അഞ്ച് ഡിജിറ്റ് ടെലഫോൺ നമ്പർ ആണ് ടെലഫോൺ നമ്പർ ആണ് യൂസിംഗ് ദ ഡിജിറ്റ്സ് സീറോ ടു നയൻ സീറോ മുതൽ ഒൻപത് വരെ എത്ര നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടോ സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ മൊത്തത്തിൽ എത്ര നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്നി നോക്കണം സീറോ ടു നയൻ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പത്ത് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് സീറോ ടു നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊത്തത്തിൽ എത്ര നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് പത്ത് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് If each number starts with the 67, one phone number name, first two letters in the name 67, and no digit appears more than ours. Add the digit to the number of the number. If you have 10 numbers, you have 10 numbers. If you have 10 numbers, you have 10 numbers. If you have 10 numbers, you have 10 numbers. If you have 10 numbers, you have 10 numbers. If you have 10 numbers, you have 10 numbers. If you have 10 numbers, you have 10 numbers. If you have 10 numbers, you have 10 numbers. If you have 10 numbers, ഈ പ്ലേസിൽ എത്ര വരും എന്തേലും പെടുത്തോണ്ടോ എടാ മൊത്തത്തിൽ പത്തെണ്ണം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട് അതിലേതോ രണ്ടെണ്ണം നിങ്ങൾ എടുത്തു അതാണ് അറുപത്തേഴ് ആറ് ഏഴ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ല പക്ഷെ ഏതോ രണ്ടെണ്ണം അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ നമ്പേഴ്സിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കരുത് എണ്ണത്തിനുമാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് പത്ത് ലെറ്റേഴ്സിൽ പത്തെണ്ണത്തിൽ ഏതോ രണ്ടെണ്ണം നിങ്ങൾ എടുത്തു ഇനി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എത്ര എണ്ണേ ഉള്ളൂ ഇനി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എത്ര എണ്ണേ ഉള്ളൂ എട്ടെണ്ണം ഇനി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എട്ടെണ്ണമേ ഉള്ളൂ അടുത്തത് വീണ്ടും മൂന്നെണ്ണം എടുത്തു ഏതോ മൂന്നെണ്ണം എടുത്തു ഇനി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏഴെണ്ണം ഇനി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ആറെണ്ണം ഇനി എല്ലാം കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് വയ്ക്കരുത് മണ്ടത്തരമാണ് ഇത് നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഇത് നമ്പേഴ്സ് ആണ് അറുപത്തേഴ് എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പർ ആണ് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്തെണ്ണത്തിൽ ഒരു നമ്പറാണ് ഈ ഏഴും ഒരു നമ്പറാണ് ഇത് എട്ട് എട്ട് എന്നുള്ള നമ്പർ അല്ല എട്ട് നമ്പേഴ്സ് ഏഴ് നമ്പേഴ്സ് ആറ് നമ്പേഴ്സ് അപ്പൊ ആൻസർ വൺ ഇൻറ്റു വൺ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു സെവൻ ഇൻറ്റു സിക്സ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് വെയ്സ് എന്ന് കിട്ടും ഇത്രയും സെറ്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറയാം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അഞ്ച് ഡിജിറ്റ് ടെലിഫോൺ നമ്പറാണ് വേണ്ടത് അതിൻ്റെ തുടക്കത്തെ നമ്പർ എത്ര പറയുന്നുണ്ട് അറുപത്തേഴ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എടാ ഈ അറുപത്തേഴ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പത്തെണ്ണത്തിൽ ഒരു നമ്പറാണ് ആറ് പത്തെണ്ണത്തിൽ ഒരു നമ്പറാണ് ഏഴ് ബാക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞ നമ്പേഴ്സിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കരുത് എണ്ണത്തിന് പത്തെണ്ണത്തിൽ ആറെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നമ്പറാണ് പത്തെണ്ണത്തിൽ ഏഴ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നമ്പറാണ് ബാക്കി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എത്ര ഉണ്ട് മൊത്തത്തിൽ പത്ത് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ബാക്കി എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടടാ രണ്ടെണ്ണം എടുത്ത് കഴിഞ്ഞു ആറ് ഏഴും അപ്പൊ അത് കാര്യമില്ല അതിൽ പക്ഷെ ഒന്നൊന്നേ നിങ്ങൾ കൊടുക്കാവൂ പത്തെണ്ണത്തിൽ ഒരു നമ്പർ പത്തെണ്ണത്തിൽ അടുത്ത നമ്പർ ബാക്കി എത്ര നമ്പേഴ്സ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട് എട്ട് എട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പർ അല്ല എട്ടെണ്ണം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഇനി ബാക്കി ഏഴെണ്ണം കയ്യിലുണ്ട് ബാക്കി ആറെണ്ണം കാരണം നോട്ട് റിപ്പീറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ സൈഡില് നമ്പേഴ്സ് ക്യാൻ ബി റിപ്പീറ്റഡ് ഇത് നോട്ട് റിപ്പീറ്റഡ് ആണ് നോട്ട് മോർ ദാൻ മൺസ് ക്യാൻ ബി റിപ്പീറ്റഡ് നമ്പേഴ്സ് ക്യാൻ ബി റിപ്പീറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ മൊത്തത്തിൽ എത്ര ആണ് മൊത്തത്തിൽ അഞ്ച് അഞ്ച് നമ്പേഴ്സ് അല്ലേ അഞ്ച് ലെറ്റേഴ്സ് അത് തുടക്കം അറുപത്തേഴ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അവർ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നമ്പറാണ് ഏഴ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നമ്പറാണ് ഇനി അടുത്ത പ്ലേസ് എങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്യും ക്യാൻ ബി റിപ്പീറ്റഡ് മൊത്തത്തിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് പത്തെണ്ണം ഉണ്ട് പത്തൊമ്പത് ഉണ്ട് കാരണം റിപ്പീറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ തുടക്കത്തിൽ അവർ അറുപത്തേഴ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മാറ്റാൻ നമുക്ക് അധികാരമില്ല ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു നമ്പറാണ് ഏഴ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു നമ്പറാണ് പക്ഷെ മൊത്തത്തിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എത്ര നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് പത്തൊണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ പത്ത് വരാം അടുത്ത പ്ലേസിൽ എന്ത് വരാം പത്ത് വരാം അടുത്ത പ്ലേസിൽ എന്ത് വരാം പത്ത് വരാം ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ഇൻറ്റു പത്ത് ഇൻറ്റു പത്ത് ഇൻറ്റു പത്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാൻ ബി റിപ്പീറ്റഡ് കിട്ടും നമ്മുടെ ഹോസ്റ്റ് അതല്ല നോട്ട് റിപ്പീറ്റഡ് ആണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ കേട്ടോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി ആ ഒരു പാർട്ടും കൂടെ പറഞ്ഞു തന്നുള്ളൂ ക്ലിയർ അല്ലേ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എ കോയിൻ ഈസ് ടോസ്റ്റ് ത്രീ ടൈംസ് ആൻഡ് ഔട്ട്കംസ് ആർ നോട്ട് ഒരു കോയിൻ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ടോസ് ചെയ്തു എത്ര പ്രാവശ്യം ടോസ് ചെയ്തത് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ടോസ് ചെയ്തു ഹൗ മെനി
അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ അഞ്ച് കളർ എടുത്താൽ അഞ്ച് ടൈപ്പ് കളർ എടുത്താൽ താഴെ എത്ര ടൈപ്പ് എടുക്കാം നാല് ടൈപ്പ് എടുക്കാം ഒരെണ്ണം എപ്പോഴും കുറഞ്ഞേക്കണം രണ്ടും അഞ്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി പോകും ഫ്ലാഗ് കിട്ടത്തില്ല മനസ്സിലായി രണ്ടും മേ ബി ഒരു കളർ ആവാം അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ അഞ്ച് ഇവിടെ എത്ര വരും നാല് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വന്റി വേസിൽ നമുക്ക് ഫ്ലാഗ് ഉണ്ടാക്കാം അങ്ങനെ ട്വന്റി വേസിൽ ഉണ്ടാക്കിയാലേ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടത്തുള്ളൂ സെയിം കളർ വരാതിരിക്കത്തുള്ളൂ കോൺസെപ്റ്റ് ഇല്ല ഇവിടെ അഞ്ച് കളർ ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു ഫസ്റ്റ് ഫ്ലാഗിൽ അഞ്ച് കളറും ചൂസ് ചെയ്യാം സെക്കൻഡ് ഫ്ലാഗിൽ എത്ര ചൂസ് ചെയ്യാം തൊട്ടടിയിലത്തെ ഫ്ലാഗിൽ എത്ര ചൂസ് ചെയ്യാം നാലെണ്ണ ചൂസ് ചെയ്യാം കാരണം സെയിം കളേഴ്സ് വരാനുള്ള കോമ്പിനേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലാഗ് ആവത്തില്ല ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വന്റി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വേറെ ആൻസർ എഴുതാനായിട്ടൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സോ ഇതൊരു ബേസിക് ക്ലാസ് ആയിരുന്നു അടുത്ത ക്ലാസ് തൊട്ട് പെർമ്യൂട്ടേഷന്റെ ഫോമിലയും വെച്ചിട്ടുള്ള ഫോമിലയും ഫോമുലാസ് വെച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് പാർട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തു തുടങ്ങാം കേട്ടോ ഫോമുലാസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പെർമ്യൂട്ടേഷന്റെ ഓക്കെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ലൈക്കും ഷെയറും സബ്സ്ക്രൈബ് ഒക്കെ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് പിന്നെ ഇവിടെ പെർമിറ്റേഷൻ ഒന്നും തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ഇനി വരുന്ന എക്സസൈസിലെ പെർമിറ്റേഷൻ വരുന്നത് ഇതൊക്കെ തുടക്കത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ബേസിക്സ് ആയിട്ട് തൊട്ടിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ആദ്യമേ പറഞ്ഞത് അതിനെ പറഞ്ഞല്ല ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ഉള്ളതാ ചാർട്ടിന്റെ പേര് പെർമിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർമിറ്റേഷൻ നമ്മൾ ഒഫീഷ്യലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ചെയ്തിട്ടില്ല കാരണം അത് നമ്മുടെ എക്സസൈസിൽ മൂന്നാമത്തെ എക്സസൈസിലാണ് പെർമിറ്റേഷൻ വരുന്നത് അപ്പൊ അതുവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം കാരണം മൂന്നാമത്തെ എക്സസൈസ് തൊട്ടാണ് പെർമിറ്റേഷൻ അതിന് മുമ്പുള്ള രണ്ട് എക്സസൈസും ഈ പെർമിറ്റേഷനും കോമ്പിനേഷനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബേസ് ആണ് അത് കേട്ടാൽ മാത്രമേ പെർമിറ്റേഷൻ മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ ക്ലിയർ അല്